И всем привет! С вами Гэмбл Тим, с вами Коля Кухар, с вами ваши любимые Дэнди, любимые гоблины, жабы, а также Фантастик Адвенчер оф Дизи. Именно, собственно, эти три игры у меня сейчас висят, которые мне должны пройти. Хочется мне взяться за гоблинов, если честно. Насчет... Супа, в любом случае, это нужно дожаться до Тернал, неизвестно, когда он там придет, а может он вообще сегодня не придет, может вообще не сможет, тогда будем э, гонять Гоблина до, до победного. В конце концов, я их потренировал, я кое-что для себя выяснил, мне кажется, я готов затащить Гоблинов. Вот только не знаю, с ножом ли или без ножа. Извините, что задержался, э, во-первых, у меня не работал YouTube, я так его не смог оживить, я его минут 10 оживлял, а потом оказалось, что я на самом деле, когда пытался... В общем, сделать запись на компе, чтобы все было сначала, чтобы было красиво, потом залить на YouTube. И я, короче, вроде запустил Good, Good Game, а он не пошел. Поэтому я еще минут пять постримил для себя. Но ничего, поэтому я им еще раз э, говорю это приветствие ну, себе. Но вы-то его слышите первый раз. Короче, всем привет. <coughs> Гоблины, до утра. Готовы ли вы сидеть до утра? Так, где мой эмулятор? Вернись, эмулятор. Так, ну-ка, Shift R. О. Все же видно? Е. Yeah. Очень странный третий пункт, который. Я не знаю, почему. Что... Тут здесь должен быть конт, но поскольку. Нету конта. О, кстати, что, YouTube, что ли, пошел? YouTube. YouTube пожил через 20 минут. Серьезно? Серьезно ужил? А, нет, это просто Руслан пишет в чатик Ютуба. Ну, Ютуб, походу, все еще мертв. Естественно, не смог запустить Ютуб. О, сразу мне дали огонек. Эй, возьми огонек. Или не возьми огонек. Не, не возьми огонек. Без огоньков. Потом огонек возьму. Главное, сейчас не взять нож. Тут еще сложность ножа в том, что не то чтобы с ним. Без него сложнее пройти, его еще нужно попытаться и не взять, потому что он тут может упасть прямо в тебя, и придется как бы из-за этого игру начинать заново. Хотя если я его опять случайно возьму, я думаю, все-таки игру-то я добью. Засчитал я в прошлый раз донат на войну и мир, да, по-моему, засчитал, я, по-моему, все посчитал. Посмотри. Ай-яй-яй. Гадкий демон. Как зачем на YouTube стримить? На YouTube основная масса людей сидит. Это какой-то левый канал на YouTube, никакой не левый канал, мой канал. Эй, я забыл про... Забыл. Забыл про броню. Ну да ладно. Ну его можно без брони пройти. Тут. Собственно, чуть-чуть. Как ВК? Ой, сейчас он бьет, не убьет, да. Как в ВК не моя ссылка? Ну что ты так говоришь? Я его копирую из сообщения в сообщение. А, он опять, короче, обрезался. Да что ж такое, это Емпер? Не Емпер, а Емперор. Дис подчеркивание DC, по-моему. Так, не так. А, вопрос. Вопрос. Хотя и в любом случае он не работает. Где, где... С... А, нет, теперь RDC маленькими буквами вместе. Иногда при... Когда ты с телефона делаешь объявление, он обрезает ссылки почему-то. Тоже бесит. А. Короче, я умер. Сначала читал зрителей. Неправда. Я сказал, что я скопировал... Я их правда копирую, просто это... Блин, а ну что он не идет-то? 
В смысле? Работает только пауза. Что за дела? Что за дела? Что случилось с эмулятором? Это все ваши эмуляторы. А теперь он начинает со второго... А, я на надо... Ах, это на двоих. Господи ты, боже мой. Третий пункт это на двоих. Вот это тоже на двоих. Почему-то тут один невидимый пункт на двоих. Ладно, неважно. Привет, привет, ребята. Здравствуй, Руслан. Гентер, привет. Ну, я сказал, что такого быть не может, если только она не обрезалась. Я же сходил, проверил. Все нормально. Все нормально. Это косяк и копирование было. Гоблины. На самом деле, я в прошлый раз в него играл-то всего-то два часа. Я потом ее несколько раз начинал сначала из-за того, что я тыкал мимо мимо конта. Я думаю, я должен по большому счету чуть больше часа потратить на прохождение одного круга, если не буду тупить на последнем уровне. Классная музычка, а? Да ютуб никак не идет, да. Ничего ему не поможет, походу. Ой-ой-ой. Тиховат, не тиховат. Здравствуй, Олег. Здравствуй. Спасибо, что поддержишь меня. Всем привет. Вот так вот, наверное, получил. Вот. Э, помнишь ли ты игр, которые тебе реквестили на первом сезоне фэрплея? Ой, задумался. И... Там, короче, был Сильвер Серфер, потом был... А... а гоблины были на первом сезоне, по-моему, тоже были на первом сезоне. Том Труперс был. В десятом, где был жар, у меня был Пэкман. В первом сезоне. Очень сложно разделить первый и второй сезон, на самом-то деле. Жесть-ка. У меня чатик сломался. Эй, серьезно, да? Не, не сломался. Работает. Что в нем, что в нем сломано то Я скажу, опять, опять ты колян на зрителей гонишь. У тебя все криво. Нет, у меня вроде. Это, ну, я же вижу, что у меня все работает. Или в чем косяк? Может, в чем-то косяк? Я этого не писал. Костя что-то не писал. А кто же это писал? Ты Костя. Да блин, он говнюк, а. <coughs> Смейка, одно собственное приключение. Два, принц Перси, который ты прошел. Гоблин, который ты проходишь, а еще был капитан. Ну, был капитан, был. <coughs> а, это все, собственно, осталось только капитана гоблина, который я не прошел с первого сезона фэрплея для реквестов или как? Что ты хочешь по Христу мне этим сказать? А, чат ГГ не выводился. Эй ты, блин. Короче, сегодня все криво. Все криво. Да, чуть-чуть оно подлагивает, правда, не знаю из-за чего. Да, блин, сверху выстрелил. У меня самого подлагивает, подлагивает. Кого-то что-то система нагружает, хотя у меня ничего особо и не запущено. Где наши девочки? Ну, Мэри, я надеюсь, придет. Оли, как всегда, сломан комп. 
Аня, наверное, отдыхает. А Бельфебка-то может и в чатике. Это я не видел. Что ты... А. Повнимательнее. Нет, нет, я все заранее скачал до стрима. Ничего, ничего не качается. Ничего не качается. Ничего же мне тут нет. Steam. Ну, можно еще Steam вырубить. Еще на первом сезоне был серфер. Ну да, ты почти прошел все игры первого сезона ферплея. Время файлов уходит. Просто на это нужно чуть больше, чем час времени. Как бы... Все игры проходятся вполне. Ну, почти все, ладно. Серфера тоже можно будет добить аж. Остается один капитан, одинокий. Так, ну... Ай-яй-яй! Ах ты, блин, ну ворона подлая! Здорово, вот такому. Да что ж ты будешь делать, а? Надо будет идти за броней. Потому что там боссы, я не очень подлые. Очень подлые. Ходишь за броней, бывает, что просто не хватает тупо времени. Не верят Шейди, Шейди, господи, РЖЗ, что я пройду. Зря не веришь. Да. Подлая хрень! В смысле, как игра пропала? Почему игра пропала? М -м? Нет. Или стрим пропал? Ну-ка, напишите-ка. Все идет, вон. По Христу пишет. Вот уже 25 секунд, еще, блин, и брони нету. А -а -а. 17 секунд. Блин, я не успею. Он меня все равно наверняка убьет. Хотя, может, и нет. 8. 3. Быстрее, давай, быстрее. 2. 1. Ну, блин, ну ты серьезно. Издеваешься. Ключ не успел с неба упасть. М -м -м. Так, конт. Из-за того полного приведения все. Я бы успел. На защитников я не ходил, нет. Я тут, кстати, мертвый, есть шанс, что он оживет. Э -э шанс есть, потому... Ну, так бы было раньше что YouTube оживал через час после стрима. 
Поэтому как бы шанс на оживление туда есть. У меня прямой поток на него идет. Так что если что, стрим запустится. Такой как бы жиды, но тут я ничего гарантировать не могу. Вали ты, блин! О, еще и вороны! Издеваетесь! Что за жесть творится, а? Пять идет бы за броней. Проходил ли я это фреш на хардости и с режимом двух игроков? Что-то ты не мучаюсь. Ты один проходишь на двоих игроков, что ли? Зачем такое возвращение? Это каждый развлекается как хочет, конечно. Надо не терять броню. Это, блин, 90% успехов прохождения уровня. Ну, под конец. Да давай Никак мне не дают нормально этот дом пройти. Гравли в супер гоблинов, они такие же хардкорные. Я запускал, играл пару уровней, в общем-то на этом все. Нет, никаких ножей, у меня ачивка без ножа же. После прохождения будет считаться, если пройдешь два раза, да, скорее всего это именно так. Потому что один раз это не прохождение. Ладно, умирай. Бесим, спрашивает Костя на ютубе. Вероятно. победит таких гигантов Копеечка но... тебе на вряд ли фронт миссион 3 победит таких гигантов конкурентов да игра мико говоря кинофанская вряд ли тебе зайдет а ты любишь не от РПГ, где диалоги не меньше чем игра mm -hmm. ну номер от кости уже полгода пытается протолкнуть войну и мира она держится можно сказать относительно в топе тут появился даже второй человек который начал поддерживать войну и мир так что тут... Может не сразу, но... Ах ты, блин. Ну, игра-то может выбиться. Люблю ли я JRPG, диалоги, не меньше, чем игра? А, тут больше зависит еще от того мира, от э, сюжета. Будет ли мне охота читать эти диалоги все? Вот, например, в финалке мне было интересно играть. Вообще это JRPG. Да, ну, если ты спрашиваешь именно про JRPG, да, JRPG в основном ну, интереснее, чем Ведьмака в любом случае. Так, ну теперь сейчас меня еще они затроллят, я прям уверен, что не дадут они мне так просто пройти. Хотя, хотя дали. Ладно, нормально. Классная игруха, помню, в детстве в темноте в нее играли. По ощущению было похлеще современных хорроров. А тебе действительно было страшно от нее? Я не помню, чтобы она какая-то особо страшная-то была в детстве. Она просто больше казалась жуткая сложная. Потому что я не проходил даже первый уровень. Mm -hmm. 
Где-то в обратную сторону, я надеюсь, не стреляет или стреляет. Не, стреляет, ладно. Да стреляет! А! Так, ну погнали вторую часть. Тащить. Нет, это пока еще в первый круг лобстер. Здравствуй, здравствуй. Что ты... Странно, что ты в Лунар так и не играл, если F9 котируешь. В Лунар я... Во второй Лунар я играл. Начинал я в него играть. Я очень много во всяких JRPG начинал играть, но... Это редко, правда, доходило дальше. Ну, допустим, пяти часов игры. Ай-яй-яй. Ах ты, гад, достал меня. Достал меня. Ух ты, прям в себе его убил. Почему на YouTube не стоит? Потому что YouTube висит. А, -а, -а, -а отвлекся. Рано после игра, любая игра выйдет в топ и будет сыграна. Ну, в конце концов, игры... игры... Ну, я их прохожу медленнее, чем они все-таки выходят, поэтому вряд ли при таком темпе игры... Рано или поздно любая игра выйдет. При бесконечно большом отрезке времени, скорее всего, я не буду никак успевать проходить игру быстрее, чем они появляются. нельзя смотреть стрим назад. Да, YouTube в этом отношении очень классно сделан. Эх, ну вот не хватило мне доспех. А я собирался его завтра сходить посмотреть. Да, что лучше схожу на него, на Лего Бэтмена. А, там при пара мстителей. Не очень мстители, да? Не советуйте. Здравствуй. Господи. Рейнс. Рейнс. Уинс. Мистер. К сожалению, опять без ютуба, да. Я не смог это починить. Ты не забудь активировать войной мир стимита. А, точно. Или вы... я не активировал разве, да? По-моему, я. А я ее же активировал. Да, да. Мне же Руслан. Руслан же прислал. За что ему, кстати, спасибо большое. Новый таз Моники вышел, 9 минут. Может как-нибудь взяться за, за тасерство? Да блин, чё же он... Ну как мне его не получается сбросить, а? Задел, брат. Это первый круг, да. Да запрыгни ты. всегда правда работает такая игра рандомная что нет стопроцентной тактики ай например можно сделать вот так да и все вообще закрыть прыгнуть в привидение зачем-то господи ты боже мой блин если я сейчас возьму огни будет очень сложно убить во первых без брони дракона а потом надо с броней до него дойти. Просто потом придется начинать этот отрезок с э, огнями. К сожалению. Так что убей меня. Хочу попробовать наиболее простой вариант э, пройти без брони игроком. А, а как планы с СМС на УГЦ? Когда планируешь пройти? В следующей неделе, я думаю, запилим. Стримчик запилим. Мне на этом просто было достаточно мало времени, как вы сами видели, меня тут не было три дня. Ах, 
Алекс, здравствуй, здравствуй. Спасибо большое. Ах ты, блин, опять я побежал на него. Зачем ты еще и прыгнул? Хорошего вечера. Всем хорошего вечера. А если война и мир в топ 5, есть вероятность, что ты хотя бы начнешь ее проходить. Игра весьма атмосферная. Ну, если у меня вдруг появится больше времени, чем у меня есть сейчас, то шанс будет. Ах ты, вот сразу надо, да, было потерять его. Ну, ну, бей, иди сюда. Иди сюда. О, бритва, спасибо за пожелание удачи. Урбанк, здравствуй тебе. А -а -а. Не жаль так сложно дойти до дракона с броней. Это нет ничего сложного. Сто раз так делал. Вообще происходит эта фишка с донатами. На игры работает, как выбирается игра. Игра выбирается, когда завершается предыдущий реквест. Побежди, по, по победившей игре с, выбирается, собственно, следующая. Та, которая находится на первом месте, та и проходится. Все очень просто. Общем, игра должна находиться на первом месте в момент прохождения предыдущего реквеста, так скажем. А, куда я тороплюсь? А ну вот куда? Слева. Да там вниз вообще можно внизу стоять, там не нужно туда запрыгивать. Почему я вообще к ним прыгаю? Я же знаю, что они там будут. Эй. Сразу же теряем броню. Надеюсь, по возможности донать, чтобы ты в нее поиграл. Поиграем. Ну, когда следующий реквест, вот интересно будет выбран. У меня задание поиграть 15 часов в суп. У меня наиграно там где-то сейчас, наверное, часов 7, да? Наверное, ребята могут более то точнее сказать. Ух ты, я аж 3 копья в него сразу за зафигарил. В общем-то, у меня, наверное, почти половина. что еще сегодня будет супчик так что мы продвинемся к следующему реквесту а не активировано мне ее не видно ладно ладно я зайду активирую а. что за суп стоун суп это руглайк рогалик в котором два стрима вот уже было от детерного реквест угу. что-то на подлоге вот какого хрена в принципе, почему подлоги эмулятор чем она нагружена система ничем же что игра у тебя на уровне батл тот зато это нет я ее если честно я ее ни разу не проходил потому что мне всегда было лень ее два раза тащить значит рогалик надо осилить еще где-то в среднем 7-8 часов да так и есть игру перед стримом эмулятор нет, эмулятор у меня уже был включен, и потом я запустил стрим. Думаю, что это от этого зависит, стоит этого перезагрузить. Блин, вообще-то у меня уже третий уровень. Даже конец третьего уровня, не просто... О, всё, жабку. Батл тот же. Я 
за то, что не проходим. Не, он вроде проходим, только, как мне говорят, на него надо потратить пару лет. А вот Жар говорит, что будут проходить игру, которую ему зареквестят до победы, а не 15 часов. Как думаешь, пройдет ли он Бёрдвиг? Или схитрит? А вот, вот попробуйте, вот. Жар... Жар ведь договорится. Ему ведь задонатить что-нибудь такое. Вроде Бёрдвика. Просто, по-моему, еще это даже, как бы, не совсем честно к тому, к остальным донатерам. Потому что кто-нибудь э, Бёрдвиг задонатит, и ты будешь его долбить целый год, не, не имея возможности дропнуть. А остальным людям, получается, ты как бы все, ты заблокировал, можно сказать, э, эту систему. Просто какой-то лютой криви, который может прикольно посмотреть часик, но ты не будешь ее смотреть 500 часов, пока ты там натренируешь этот Бёрдвиг. Помимо того, что мне еще самому не очень охота играть какие-нибудь такие однообразные игры. Игры, которые мне совсем не нравятся до победного, то и как бы я еще и зрителей думаю. Я, я в общем-то, не дропаю их просто потому, что она мне не очень нравится. Я же прошел тот же самый Блад. цели побыстрее дропнуть и побыстрее как бы начать новый рекорд. Ай, -яй 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 -яй. Полно сюда. А где, а где Серега? Он с нами? Что-то я его не видел. Нужен клон богатского. Не, на Майкамуру нужен клон богатского. На гоблинов. А, и совершенно не обязательно. Я и сам смогу. Надо перезагружать. У меня четвертый уровень. Какой перезагружать? Есть вариант ставить лимит на стрим в месяц на определенную группу. Тут опять же, в зависимости от каких-нибудь семейных обстоятельств, ты можешь за месяц один раз в нее сыграть. Или вообще не сыграть. Как быть тогда? Поэтому я поставил ограничение именно по времени геймплея. Чтобы я, как бы, как сказать, отдал должное донатеру, да? Который так хотел от меня увидеть. Он же хотел увидеть игру. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Чувак в Боша Мегамен уже несколько дней по... Ну, победить пытается. Часов по пять, несколько дней. Ну, это еще ничего, несколько дней по пять часов. Когда время пойдет на неделе... Да, здесь есть оружие топор, и мы его брать не будем. Я его в прошлом стриме уже брал. Такое лютое говно. Самое ужасное оружие в игре. Да что к тебе? А ну, как с ними быть? Они прям появляются... Я прыгаю, потом они появляются подо мной. Ну что, что за дела? Не вернулся. Еще можно сделать для дропа игры 1000 это час игры. Можно и так. Можно. Сохранить. Не, я уже сохранялся, и меня покарали боги. Я не буду. Не буду идти против их воли. Здесь надо просто подождать. Он там, походу, все время появляется. Угу. 
Как бы выражаться честно. Не людям заблокируют возможность, а тебе заблокируют донаты. Нет, ну, донаты это помимо поддержки стримера, потому не все же донаты, опять же, идут на... Или ты думаешь, что если не будет реквеста донатов, совсем не будет? Как бы донаты идут и ведь просто так. Есть люди, которые вообще не просят игру. Которые просто донатят. Вот Твик, например. Но люди, некоторые люди хотят убить игру от меня какую-то. А я буду долбить 5 месяцев какой-нибудь Бёрдвиг. Что из-за издевательства? Мне кажется, это все равно нечестно. Зачем я тебе вниз лес, когда... А. а сколько максимум часов на игру ты одобряешь? Например, покемонов ты уже дофига часов угрохал. На стриме или лично играть? Потому что на стриме это сколько? Я там 6 где-то стримов потратил на прохождение покемонов. Я больше за не очень длинный игры. А если игра длинная, то она должна быть офигенной. Она должна цеплять на протяжении всего времени игры. А не просто как бы, быть длинной, потому что... Чтобы тратить время. Но оптимальное время, наверное, это часов... Вот, наверное, есть часов 15. Почему такое? Наверное, это для меня какое-то оптимальное число. 15 часов я готов потратить, в принципе, почти на любую игру попытаться ее пройти в процентном отношении говорю оцени сколько за последнее время было просто донатов не знаю мне кажется 50 на 50 но это мое такое ощущение Ничем не подкрепленная. Долбей. А зачем я вообще его убиваю? Я сам поверху сейчас иду. Ой-ой. Ах ты, блин. Я вот донатил на Дениса и Гера это в голосе. Когда их ждать? А, они хоть вообще в чатике? Я Геральда вот не видел. У Геральда. Ай, Ютуб! перный балет так я же и так он периодически приглашаю ребят в чатик в голос в так валим не агрем youtube живой всегда его стрим запустил а, ну у меня не запустился. Все еще. Не, ну. Вот козел. Норм. Черт. Это логично разумно не играть в одну игру год, теряя аудиторию и доход. Ну, да, в общем-то, так и есть. Я в Дигимонов, и я их запускал на первый PlayStation какую-то часть. Недолго. На пару часов. Это же смесь какая-то финалки покемонов. Ну, я никогда дегемонов не видел, я ничего про них не знаю, и мне как-то она что-то вообще не зашла. Ну, если 
знать, как и что делать, то и за 15 часов спокойно можно пройти. А, это вот правильный мир, ну... Я скорее не буду разбираться. И в конце концов, если она играется, проходится 20 часов, то вот грех ее как бы дропать. Вот 15 часов, но у меня осталось 3 миссии последних, но поэтому я дропну. Это же глупость, я так делать не буду. На, отвалите, блин! Донат на ГГ. Кстати, как, как вот оно интересно работает. Оно иногда говорит, а иногда не говорит. Ну-ка, КГ. Устина. 20 февраля был донат, я его... Он, я не помню, он говорил или не говорил. А, это, собственно, за Дардениса Геральда, да? Устина поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, Коля, привет. Да начну на интервью Дениса и Геральта. Чатик, кто за? Будут, будут ребята в чатике, не боись. А, ну видел, но ну, слава богу. Оно, он иногда вот так вот говорит среди стрима, иногда не говорит. Здесь он все-таки будет теперь говорить. Я так понимаю, у меня когда скрыта страница, собственно, в браузере, а, задрали, а? Он, он по идее должен говорить. В виртуальном параллельном мире мультфильм только вроде у нас не показывали. Насколько знаю, Аня его вроде смотрела. Где-то на каком-то канале, каком нибудь джетиксе, я не знаю. Но у меня, естественно, никаких джетиксов в моем детстве не было. У меня было только первые пять каналов. У меня даже никакого там СТС или РНТВ не было. Что ж там говорить. До шестого канала у меня не было, хотя там тоже мультики показывали. Я ходил к бабушке смотреть шестой канал иногда. Там были Луни Тьюнс, что-то еще такое было, то, что не было по другим каналам. А страница держать открыто. Ну вот она мне открыта. Обычно она мне открыта. до сюда вот дойти и не вляпаться ну да ну да Здесь самое такое кривое место. Ну как кривое, просто. Очень много врагов, блин, все равно получаю люлей. Классички Pokemon Gold не буду ли я проходить? Я бы поиграл. Gold это была первая игра про покемонов, которую я... Не знаю, поиграл, не поиграл, но прошел и, и точно я ее первую из всей линейки покемонов. Поэтому Gold мне очень нравится. Хватит шавляться в лестнице. Где-то здесь должна быть броня уже. По-моему, она должна вообще быть по пути даже. О, отвали. 
Не в эту сторону. О. У меня это получилось. Все, уровень надо тащить. Реально подлагивает чуть-чуть. Иногда, не всегда. Иногда подлагивает. Ну, конечно же. Да блин, не попасть еще. О, е. Yeah. Да, это только первый круг пока что. не пройденный последний уровень. Ну сколько до него дошел? Ну полчаса я потратил, чтобы до него дойти. М -м, совсем недолго. Вот подлый дракоша. Начинаем просто подняться наверх. А, нет, все равно он, блин, задевает. Почти час. Я начал в 20 минут. А сейчас только 8. Еще далеко до часа. Пока начали, пока запустили, да я еще тут с чатиком разговариваю. Периодически делаю паузы. Так что чистого времени тут не больше 40. Это вообще столько было. Даже меньше. По-любому меньше. Ну вообще говнюк, а. Да, конечно, будет проходить дважды, потому что один это не прохождение. Один это просто пол игры. А -а -а. Что там про конфиденциальность киномании такого? Что там Костя? Что а там какой-то какая-то объява что ли насчет чего-то? Играл с Армом, похоже на финалку. Я играл, да, не помню, на какую платформу, начале нулевых, на Эмуле играл. На Снесе есть с э, э, в стиле JRPG. Так что можешь попробовать. Там их не очень много частей, так что можешь загуглить, поискать. Какая-то тактика с этим драконом, наверное, его просто перепрыгивать. Просто заранее нужно ему отстрелить нужную длину хвоста, чтобы сумнить его перепрыгнуть. Все нормально, не обращать внимание. Ладно. Не важно. Ну, боже, что мой. Ну как вообще можно играть в это с конечными жизнями? Ты просто ничего не можешь сделать. Он просто на тебя идет, а ты не успеваешь его убить. Ну, потому что никак нельзя здесь убить его. Щит оставил. Так щит не убивает первого тролля. Пожалуйста, пожалуйста, обращайся, если я знаю, то я ж не скрываю. Что с этим? Ютуб не работает. Умер. Бедняга. Аж не знаю, с чем это связано. Я 
Если на фу... Нет, я без ножа пока пытаюсь пройти, потому что здесь ячейка без ножа, поэтому я буду для начала без ножа пытаться пройти. Охренеть, он меня достал! Серьезно? Он настолько вниз, вниз прилетел. На целый пролет лестницы. Охренеть. Зачем хардкор мод? А, я выключил х... О. Ах ты, черт. Ай, ладно, не важно, господи, какая разница. Вы же видите, что я не, не читерю. Если я сейчас буду включать хардкор мод, я уже знаю. Эмулятор зарисетится, и мне придется играть сначала. Не хочу. Спасибо. Уже я нажимал на эту кнопочку. Стоит тупит, а иногда просто бежит на тебя. Ах ты, блин, все равно не перепрыгнул его, а? потерял доспехи так сейчас надо вспомнить как я тут делал подлые тролли отвали ах ты ё-моё Уф. Ну блин, и этого загрел. Вот отстой. Так, ладно. Е. Блин, без. Точно вот очень плохо. Е. А. Е. Красота. Так, демонов не трогаем. На втором круге, насколько я знаю, некоторые демоны все равно активируются. У них больше радиус. Ну, давайте тащим. Пытаемся. Я опять прыгнул в него. Так, с работы как праздники прошли. У меня не было праздников. У меня работа была. Я не отдыхаю в празднике. Хотя я сегодня только полдня работал и отпросился. Сок я вчера всю ночь тусил вет или на дне рождения. Поспал полчаса и поехал на работу. Надо мной сжалились и меня отпустили. Да ну тебя. Серьезно, ты еще и. Ты еще и. Как, блин, от него тут. Перепрыгнуть, не перепрыгнуть. Вниз он за тобой летит, вверх за тобой летит. Коля, там с Вармон первой биты в метро была, Джерпг, который я точно не помню. Там, короче, начинаешь сначала, по-моему, за Усаги, потом ты играешь за... по очереди за каждого воина, там, Рэйми, Макоминака. А потом они, по-моему, собираются вместе и начинают э, всем валять. Ну, да, естественно, у меня ударило. Не прыгай на Я хочу в другую сторону отпрыгнуть, но у меня иногда не получается. И почему-то это иногда почти всегда срабатывает на вот этих демонах. Я в прошлый раз до них раза три доходил, и все три раза я, короче, фейлил. Не смог я его обмануть. Правильно, что получаешь? Если бы. Как мы отметили, Ветель доволен, что подарил ему. Деньги я ему подарил.
И это да. В этом доволен. Обыграл меня в МК в очередной раз. Я там, конечно, несколько раз побил, но... Процент моих побед выше 30 редко поднимается. Не, не бухал. Сколько бухал ты что? Я бухал? Так, ну, голова. Ах ты, подлая голова. На вопросиках? И на вопросиках тоже, да. А Виталь обычно играет на вопросиках, когда э, у меня попадается хороший какой-нибудь пик игроков. Помните, Смоук, мой любимый Найт Вульф. Он очень не любит моего Найт Вульфа. Это очень хорошо играет в воздухе, короче. Очень сложно, сложно мне его ловить на перкот. Он меня на перкот очень легко ловит, я его на перкот очень тяжело ловлю. По прыжке друг на друга. Поэтому он этим пользуется. А с Найтфульф он такой, ни хрена не пройдет. Он Найтфульф людей дает топориком. Если ты на него прыгаешь. Поэтому это, это очень бесит, что у него главное его преимущество пропадает. Обменял Холю Пакси на Сегу, не на Сегу, блин, не на Сегу, он не обменял его на Пейджмастера. Очень уж он хотел Пейджмастера. Эх, не успел, блин. Хорошо, сейчас с луком зажимаешь легко. А что там с луком зажимать? Там же присел и все от лука. По большому счету, на Вульфа хорош только топорик. Потому что все остальное, в принципе, нормально блокируется. А вот из-за топорика на Вульфа совершенно нельзя прыгать. на то будет еще ну возможно возможно смотрел пару стримов профи игроков ВНК, понял что все мои навыки уничтожены это надо много много лет тащить ВНК. тут так дворовыми навыками уж точно не отделаешься <coughs> причем вето лето еще вообще по божески он так по фану играет, он сильно особо не задрачивает. Я как-то... На чем же я? На ГБХ Summer Party на... в прошлом, что ли, году встречал парня. Это просто какое-то... Это просто что-то нереальное. Он предугадывает все мои действия. Он знает э... Пр противодействие на мое действие к любому. Причем это противодействие не просто там один-два удара, это связки проходят, это какие-то кумбы нереальные. В общем, жесть. А, я понял, короче, от него надо убегать. Вот в этом фишка-то главная. А -а -а! Ула очень хорош. Да я бы не сказал, что он лавал. Хорош очень. Самый имба это смок робот по-любому. А в аркадных то хуман смок очень сильно тащит. Просто в ЛМК хуман смок это тоже скорпион. А в аркадном он там какой-то более прокачанный. Что-то у него там есть какой-то мув. Я не помню точно, что я в аркадной очень мало играл. И то, что не задрачивал. Да ну 
тебя. Понимаете, получай порог, блин. Надо было прыгнуть. А ты ульт МК всем персонажем проходил. Проходить столбик я не проходил всем персонажем, потому сколько это достаточно бесполезное занятие. Против компа играть совершенно неинтересно. Интересно играть против человека. Против компа надо знать, получается, просто какой-нибудь мув, который комп не может просто блокировать. Как облачку ну, Сайбата, как-нибудь сетка у Сайракса, заморозку у Сабзира. Он ничего не делает, он просто идет на эту облачку ну, Сайбата и все. И ты проходишь так. Но с ним нельзя играть как против человека. О, ты не можешь подбежать к нему сделать связку. Или бросить. Потому что он тебе сделает связку или бросит. У него настолько как бы, моментальная реакция. Блин, я же его убил. Ладно. В принципе, без доспеха тоже можно пройти. И тут так у него уже, к сожалению. Как тут хорошо тролль стоит. Со звуком, это, наверное, ты имеешь в виду, что он подлагивает, типа, немножко. Ну, он подлагивает, да. Да что? Ах ты гад! Кунлау хорош в комбах только. Здорово, смог новым. Но у него есть там, она не самая легкая, это камбуха. И эта камбуха, по-моему, она иногда сквозь перца же может пройти. То, что в углу зажал, начинаешь делать комбо, он и... а он проскакивает сквозь него. По-моему, у Кунлау что-то такое есть. Мне кажется. Ульта это Сабзира. Э, Сабзира, который человек, он достаточно классный. И... И потому что у него есть двойник, а этим двойником можно очень хорошо ловить. Правда, вот насчет профессионалов это уже так себе работает. Но двойник прям очень удобная фишка. Да что к тебе. Э, да, на самом деле там очень хороший баланс, и практически любым игрок, э, персонажем можно учиться играть. Кроме какой мелины, которая ужасная кривь. Когда на кухне? Я постараюсь в марте приехать. Дорого игра в МК, пока не наткнулся на хак от Кабала, потом, соответственно, МК-9. Мне хак от Кабала совсем не понравился. Ну, может быть, конечно, потому что он... Ну, там есть какие-то есть нереальные комбо, какую-нибудь одну кнопку или двумя кнопками, что это такое? Ты одну кнопку жмакаешь, а он там комбо делает из 10 ударов. Какие-то нереальные, ну... Блин, если бы он как-то оставил это по классическому, но он же надобавлял туда дохренище всего лишнего, как по мне. В общем, мне это как-то не понравилось. Это Паше очень нравится. Он говорит, да, да это же классно, ты там жмакаешь x8 раз. И он делает мега-комбо. Уж не знаю, что там прикольного. Ну, кому как. Сайбата. Ну, Нуб Сайбат э, против компа, конечно. Как вы знаете, Нуб Сайбат и Рейн были добавлены уже под самый конец, и они просто не оттестированы. Поэтому комп просто их, их просто не имеет. Там, господи, там на... Ой -ой -ой -ой. На Рейне можно назад-назад X сжимакать э, молнией. И все, и комп ничего не делал. Хотя там просто можно поставить блок, и все. Но он не ставит блок, он предпочитает всю жизнь слить на молнии на этой. На самом деле. Не, они прикольные, но они ничуть не сильнее. И уж точно не самая имба в МК. Против Джейд, наверное, смерть. Да, Джейд достаточно подлинка. 
Джейд, кстати, Веттель тоже не особо нравится, потому что они, вот этот вот удар ногой вперед, вниз вперед, с который... Короче, опять же, это против его долбанных прыжков. Можно, в, ну, если в нужный момент ты делаешь этот удар, когда на тебя прыгают, э, удар в прыжке не проходит, зато ты ударяешь этого человека, который на тебя прыгает. Это тоже очень бесит Ветали. Против вот таких игроков, очень, которые любят прыгать, мой, вот, так, вот такие приемы очень хорошо работают. Давай, 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 долби. Про МК-9, что скажу? Ну, я прошел сюжетку. Мне понравилось. А, нет. Блин, в прошлый раз я успел убежать. Ах, ты черт. Я пытался играть столбик, который на 300 заданий. Где-то прошел половину. Против людей я играл достаточно мало. Играть с противлей я не умею. У меня уже как-то и не особо охота учиться, если честно. Мне достаточно УМК, у меня есть соперник в УМК, и мне это не хватает, чтобы удовлетворить свою жажду файтингов, так скажем. Да, блин, да как же, блин, у меня не получалось от него убежать. Да что же за дела-то такие? Ну, нормально. Башня прикольная, особенно под конец. Ну да, там... Три шалкана или чем-то такое. Так... А, заработал YouTube, кстати. Я же вам говорил. Не прошло и полутора часов. А, действительно, не прошли. Чуть больше часа всего лишь прошло. И YouTube заработал. Так, вот самый ответственный момент. Завалить этого демона подлого. Е -е -е. Ну, сейчас должны затащить. А сейчас затащить до... До босса. Который два демона. Не который финальный. А там уж как у меня как пойдет. Надо постараться. Да чтоб тебя, куда я так поторопился-то? Ух ты, ух ты, появился чатик. Я не был еще у Паши, с чего вы взяли, что я был у Паши? А, это там кто-то дезинформацию в группе дал, да? Не, я другими делами занимался. Стрим идет уже час с лишним, но YouTube заработал только сейчас. Здорово, здорово, ребят. Второй ютуб. Молодцы, что пришли. Да что ж ты... Это пока еще первый круг прохождения, я все никак не могу последний уровень оселить. Мэри, здравствуй, Мэри. Раз задел хвост. Да. да, Андерс, нарушили твою это твой релакс на итоге. Все. Ну, как видите, чатик не работает все равно. Он его не захватывает. Так что проблемы с Ютубом не до конца решены. Я думал до стрима добавить просто два чатика рядом. Два столбика. Что если хотите, я могу так добавить YouTube. Вот это, конечно, не очень красиво. Ну, наверное, лучше, чем ничего. Во, сейчас получилось вернуться и зафейлить, да. Что с ним? С чатиком? 
Нет, чатик. Не, не работает э, Рутони с Ютубом больше. Косяк косячный. Ай, да блин. Блин, да блин, да блин, да блин. Геральт, хочешь в голос? Тут тебя очень хотят слышать. Блин, я на подлаге. Получилось от него убегать вот во время его третьей атаки. Задел говнюк. Это, короче, как-то надо вот так вот. И хоп, вниз. В этот раз не получилось. В прошлый раз получилось. Хрен знает. Да, это немножко подвешивает то, что здесь нельзя управлять прыжком в падении, но в принципе... В принципе... Привыкаешь к этому. Не страшно. И Маша хочет. А Мэри, а ты хочешь а в голос? В воскресенье же. Если у тебя никакой работы нет, хотя по-любому ведь есть. Вот ну как это, да? Ну как? Подлая хрень. Задел. Ну, Мэри не хочет. Эх. Да я в очередной раз доберусь до, до Сеги. Когда он на ней у меня останется времени. На неделе. Потому что на неделе по-любому должен быть два аккаунта, должна быть Дэнди и должен быть реквест по игре. Так что это 4 дня забито. И вот если у меня будет пятый день... И у меня будет такое желание постримить не Дэнди, а Сегу, то будет... Будет Лайн Будет Золь Толеранс. Будет... что там? еще что то там? А, Соня Тридблас, конечно же. Так, а что там? Геральт не против, да? О, это надо Скайп запускать. Это надо Скайп запускать. Это опасно. Сейчас он мне выдаст. Сайт Покет. Еще сайт Покет. Вам недостаточно было сайт Покета? Урбан Страйк, я уж прошел. Похвисту ты как же пропустил. И что? Куда пропал? Он вроде же запустился. А потом не запустился. Что? Он... А, обновление. Обновление скайпа. Обновление, обновление, обновление. Погнали дальше. Сейчас еще будет сильнее лагать. Это подозрение. Кстати, очень хорошо, сейчас вот прям этот тролль с той стороны. Вроде раньше такого не было. О! Прилетел. Все мне перекрыл. У киномана два аккаунта на ютубе. Насколько я знаю, один. Если там второй, то это, скорее всего, фейк. После прохождения квест... квестов, квестов. И не хотелось бы какой-нибудь квест поиграть. 
Я уже давно говорю, что хочу какой-нибудь квест. Но пока мне никто квест не предложил. Ну, где у нас товарищ Геральт? Вот он, товарищ Геральт. Так, продолжаем играть. Алло. Если что, я тебя не слышу. Он вроде взял трубку, но его не слышно. Ничего не могу с этим поделать. Да уйди ты. Очень громко. И я слышу себя, но все равно не слышу Геральда. Да давай уже, затащи ты, блин, этот уровень. Ну наконец-то! Ну наконец-то! Есть! Ачивочка. За сатану. Братьев пилотов. Да, я когда-то братьев проходил. Две части. Тех самых. С удовольствием бы тоже вспомнил. А, да, ему надо в рожу, в рожу кидать. На Миге есть хороший квест, я жалко, что голосовалки по Миге нету. Ну, по Хвисту. В донатах можно любую игру указать. Я успел! Я успел, хоть меня и убили. Ну что, это Коби. Комната иллюзий. Вы попали в ловушку сатаны. Пожалуйста, вернитесь сначала и попробуйте снова. Такой няшный монстр, да. Надо менять щит обратно на копье. Кстати, ни разу кинжал не выпал. Все, конечно, хорошо. Надеюсь, во втором прохождении он тоже не выпадет. Да что, что ты делаешь-то? А? Нет оружия. У меня еще время кончится. Алло. Серьезно. Не, я, конечно, могу пойти пока дальше. О, есть огонек. Поверху или понизу. Загружается Геральт. Ладно. 
Ладно, все-таки убили. Здравствуй, Пинки. Снова это тоже да. Никуда от него не деться. Не, может что-нибудь затащим. Вот вопрос только играть дальше ли на ачивочки какие-нибудь. Там же есть еще странные достаточно ачивки. Хотя, может, они даже интересны. Надо просто попробовать. Да... <звук> как хорошо, что я мигал. Мне будет лично копье взять. Потому что после огней очень часто начинает выпадать кинжал. Да что ж такое-то, блин? Неудобные огни. Донатит на квест на Амигу. Думаешь, много народу поддержит, если что, ей детернул? Возможно, немногие. Ну, а что тут сделаешь? Как по-другому? Ну, или вдруг... Ну, как задрали, а? Они здесь постоянно будут мне эти кинжалы давать. Подлый хрень. Надо было сначала демона пройти, а потом, а потом уже менять щиты на, кри... на огни. Вертик с ачивками. Так, а не факт, что они вообще есть, э, ачивки на вердыке-то. Кто бы их туда запилил? Я думаю, что нет. Я сразу теряю расклад. Ну что за дела? Здорово, Михаил. Алло. Алло. Здравствуй, Николай. Здравствуй, здравствуй. Извини, пожалуйста, я, наверное, там убил твои уши. Здравствуй, печать. Мои нет, а вот чатик не знаю. Ну вот, не знаю. Короче, временные технические неполадки, вызванные патологически кривыми руками. Так, ну, что, рассказывай, как там у тебя? Все хорошо. На работе-то нормально все? Нормально. Тянулся после отпуска такого-то успешного? Нет. Нет? Ты не выступаешься? Нет, я никогда не выступаюсь. Ну вот, видишь, Алекс Нельсон на движок жалуется, что я убил их всех. Ну, ребята, ну простите. Я бы хотел, честно. Как ты искупишь свою вину? Я что-нибудь расскажу интересное. Вот. Если меня на больше, я думаю, сегодня не хватит. Так что какой-нибудь феерии дурацких каламбуров от меня ждать не стоит. Вот. Вчера собрались поиграть в Востолку. Вот, у нас uh -huh. наконец-то полноценная пати по спандере. Вот, но есть еще одно место, Николай, это намек. Вот. Нам не хватает грамотного жреца, как вариант. Или жесткого паладина. Кто же, кино, кто же мог стать? Мог бы стать грамотным жрецом. Ну, чтобы стать грамотным жрецом, а, нужно немножко патологической удачи, чтобы выкидывать на хил максимум. Поэтому, Николай, я осмелюсь предложить это тебе. Ты знаю, что считаешь, ты что у меня патологическая удача? Да, я, я назвал... Я, я бы, знаешь, это назвал бы как, наверное, какой-нибудь принцип Фандорина. Вот. Ввиду того, что ты человек не особо азартный, наверное, тебе поэтому везет. Я никогда не считал, что мне везет. В этом случае в играх. Mm -hmm. Нет, с какой-то другой стороны, конечно, могло бы быть все намного хуже. Наверное, в жизни. Mm -hmm. 
Вот, Вован Тронин говорит вам привет, здравствуй, Вован. Что за игра? Как что? ГНГ? Да, это вообще как ДНД. Да, только ГНГ. Боже, какие прикольные вещи. А тут пролетает. А просит меня потише. Да? Ну давай я тебе сделаю потише. Балдеть, наверное, что-то в лесу умерло. Обычно там то пакеты, то еще что-то. А Мари говорит норм. Странно. Ну ладно. Во, а, балдеть. нет, это я, подожди, это я себя убавляю. Да. Вот, вот так. Нет, пусть <къем> говорить не надо. Ну кто-то еще кричит, убавь. Ну я чуть-чуть убавил. Ну, Может, так, я чисто всем символически, он чисто символически, как бы. Насильно мил не будешь. Слушай, она достаточно сложная эта игруха. Я прекрасно помню этот выпуск по ВГМ. Вот, как он там жестко бандил по этому поводу. Да, я в свое время, ну, поиграл мне уже достаточно сложно, но, блин, мне показалось она очень жесткой. Ну, ну она не очень жесткая, прям. Ну и она у меня проходится. Нет, я не вижу, что она у тебя проходит. Это, это как слово что ты там говорил по поводу, ты не считаешь, что тебе везет, да? Так мне разве везет? Потому это что скилл? Нет. Скилл? А? Николай, простите меня, убогого, ну как же, это, конечно, это же, это же скилл. Что, ты считаешь, что меня во всех играх везет, что ли? Что там батл толцы прохожу? Нет, нет, нет. И знаешь, бытует мнение, что все-таки профессионализм это таланта в меньшей степени доли, а больше трудолюбие, так сказать, да, ну да, наверное, все-таки. Ты не спрашивай, ты мне нравится или мне камень не стыд. Нравится Норм, камень. Норм игру. В принципе, а норм. Играл? Я вообще, не правда. играл в нее, я смотрел по стриму по ней. Первый стрим я не понял вообще. Вот. Ну, у меня такое ощущение, что ты тоже сам не особо понял. Не особо. Ну, да, тебя просто не... Понятно дело, что ребята, когда рулят, вот, Машенька говорит, человек удачи. Вот. Я же говорю, что... Это удача важна, не только скилл. Вот, но вообще по поводу супа я посмотрел, я бы не сказал бы, что я бы не буду играть. Вот, я так подумал для себя, но... но не знаю, не знаю. Игра в принципе интересная смотрится, но по мне она ну, слишком сложновато для меня. Вот. Я люблю, наверное, что-нибудь попроще какие-нибудь ужасные отвратительные бигермены, которых ты, Николай, ненавидишь. Ты прям ненавидишь, ты говоришь. Ну, недолюбливаешь, хорошо, да, я погорячился. Ну, мне в него неприятно играть. Денис спрашивает, смотрел я Защитников. Нет, Денис, я не смотрел Защитников и, в принципе, не собираюсь. Вот. У меня есть младший брат, который любит подобные дни, вот, и, особенно отечественные. Я признаюсь, первый отечественный фильм про супергероев меня заставили посмотреть, это который Супер Бобровы. Вот. Я просто прожег, наверное, не только кресло под собой в кинотеатре, а еще, наверное, два этажа вниз, потому что ну, я не знаю, как такое можно снимать, как можно такое играть, как вообще. Ну, очень хотелось развидеть. По поводу так, защиты, я смотрел. Там название говорит само за себя. Я все это прекрасно понимаю, но меня затащил туда младший брат обманывал, сказал, да, говорит, пойдем. Там, мы на какой-то другой изначальный фильм собирались. Mm -hmm. Вот, потом я ему. А, я что-то я покурить вышел, даю ему деньги, говорю, Димас, пойди там, ну, возьми билеты, вот, ну, в очередь, а я выдачу быстренько покурю. Вот, и туда все, и возвращаюсь, смотрю, он говорит, а мы идем на супер -бобровых. Я говорю, вот это подстава, я не готов. Он говорит, да ладно, это еще нормальное кино. Вот, Денис, надеюсь, что я от него не откажусь. Денис, конечно же, я от него не откажусь. Он еще немножко маленький, наверное, глупый, он не все понимает. Но... Дружок, я не знаю, я не замерял размер кратера после бомбления, поэтому я так сказал примерно на ощупь. На ощупь. Ощупь в кратер. 
Да, скажем так, вверх, вершину воронки. Так, Антон Махно говорит, ну игру ли ты выбрал, ты же вроде не мазохист. А Николай Иванов спрашивает, играл ли ты в Vice Project Doom? Да, играл, проходил даже как-то вот на гаунтике. Было прохождение. Зутов меня пугает, говорит, что будет еще продолжение. Советую крепиться. Денис, хорошо, не говорите никому, пожалуйста, мне очень стыдно, я не горжусь этим поступком. Вот, и по поводу защитников, э, я не готов. Я посмотрел только сундука ролик сегодня, и... Магма Скайп спрашивает, играешь ли ты на эмуляторе или как? Да, я играю на эмуляторе в данный момент. GP говорит, что я продал пакет и купил на них микрофон. Ну, как вариант, ну, а, а вообще, с чем же я буду в пятерочку ходить? Ну, как же так? Вот, больной вопрос. Дни спрашивает, нравится ли мне русское кино. <связывая> я могу сказать так, больше, более чем экран большой, отечественный, я расстраиваю только маленький. Вот, потому что еще мне тут выпала краем глаза себе возможность видеть какой-то очередной новый сериал от ТНТ. И... А, я очень хочу это развидеть теперь. Там что-то про какого-то шпиона, который, американского, которого внедрили в Газпром. Ну, Газпром. Я... Да, 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 да. Вот прям вот так. Я просто сразу захотел вот развидеть. Это, вот это такой трэш нереальный. Вроде раньше с Фамика стримил, ну да, а теперь симулятор, я по-разному. Я разносторонний, разносторонний человек. Да, Николай немножко анархист. Хочет, то делает, хочет, все делает. Кто меня заставит? Да, да. Уже почти совершеннолетний человек. Кто, кто? Ты? Я. Ну, ну сейчас у тебя нормальная камера, да? Сейчас я померю. Это на PlayStation, если камера на 15 от всех, если смотришь. Мне вчера сказали, что мне 22. Кто тебе это сказал? А, у... а, это я у Ветеля. Ветеля? Угу. У него есть любимая игра, всем новым гостям предлагается гадать мой возраст. Угу, замечательно. Никто не угадывает. Это ничего, знаешь, что у меня тоже примерно такая ситуация, как у тебя только обратно. Мне обычно меньше... 30, 32, 33 не дают. Конечно, это же бородатый, волосатый. Ну да, я говорю, ребят, это просто застарелый алкоголизм, не обращайте внимания. <свы> да не, я сейчас правда сильно на погоду, как то я постерег сюда, сюда, такое, знаешь, ощущение. <свы> Что-то, видать, в мире меняется. Весна, весна. Фикс от очевы говорит, бери нож. Я уже второй круг играю без ножа. Вообще сейчас не вариант брать нож. Сейчас самое время пройти ее без ножа. Потому что когда же еще у меня я возьмусь? Интересно, железо. Я только подошла к тоскули в танке. Здравствуйте, меня зовут Геральт. Обычно меня называют так. Или не называют, черт его знает. Под настроение. Ну, ты говоришь, что им перед 23 февраля пиво даже не пробовали. Говорят, молодо выглядит. Пришлось домой перейти и спать учиться. Я тебе от души сочувствую. О, РСЛ, здравствуй. Вечный вопрос, Николай, давай. Ну, ну я уж вот недавно рассказывал, что мне на неделе 4 обязательных стрима. Вот, а когда у меня появляется пятый стрим на неделе, то это, возможно, будет Сега. Вот, а когда на Сеге будут пройдены те игры, которые я обещал пройти, то тогда будет Shining Force потом. То есть надо пройти Вайн Кинга, надо пройти первого Джима, 
Надо пройти за Толеранс, надо пройти Соника 3D Blast. Пока надо такой пройти список. Дизи, надо пройти там еще. Дизи? Какой-то. Дизи мы на Дэнни проходим. Ну, а, то есть ты только Сега сейчас вообще, да? Я, да, я про Сега. Я, 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 я понял, я думал, ты все ближайшие планы. Не-не-не, на, на Дэнди-то... Я говорю, что когда у меня появляется еще один стрим, помимо вот этих четырех, которые запланированы, это, возможно, бывает Сега. Иногда, иногда бывает две Дэнди, но иногда бывает Сега. Денис Ласка, он меня троллит, и преподносит следующее реноме, что я известный рокер из группы «Третий оргазм сатаны», волосат бородат люблю ретро. Вот. Как вариант, как вариант. Я, кстати, никогда не думал так назвать свою э, рок-группу, почему бы и нет. Александр Буряков спрашивает, когда будешь еще Кадаш да, проходить с вами? Я, я бы тоже на это глянул, кстати. Не да. знаю, я не знаю. Вот. Э, уважаемый чатик, уважаемые зрители, пожалуйста, не задавайте Николаю никаких вопросов на тему когда что-либо. Потому что на все вопросы, ну, слушайте, примерно один и тот же ответ. Как только, так сразу. Красы, если да. Европка Нет. и Ларка — это когда Мэри соберется. Тогда да. будет Европка и Ларка. Да. Когда э, вот бородатость там, что там про оргазм, что там мне что-то писали, это тестостерон, вот надо будет разбавить. Игнатом. Просто, да, невероятной красотой Игната. Так, да. Во, видишь, Денис предлагает нам с тобой рок-группу создать, Николай. Как тебе так вариант? Я же... Я только играл на балалайке в третьем классе. Огонь! У меня есть укелеля, Николай. Я тебе просто вот одну струну снимаю и даю. И все. И вот мы ее сразу. Все, это. Все. Уже решили, я понял. Нет, Машенька, без тебя никак. Как же, да. как же деградировать только с Игнатом? Конечно. Там все было. А, Вербат 33 интересуется, где ты пропадал. Были разные дела. Не... Все же сидеть дома стремить вечерами. Да. Виталь сам себя не поздравит, в конце концов. Да. Вот. Блин, я отвлекся, и ворон меня треснул. Вот, Костя Андрес спрашивает, да, вопрос на засыпку, как тебе новый Болиды Ф1? А я их толком не видел, если честно. А вот там лежала эта хрень, которая время дает. Интересно, когда, почему она у меня выпала. Я, кстати, тоже не понял. Она же вроде лежала, а потом это же не какой-нибудь Adventure Island, в конце концов. Ну тут надо в определенном месте или прыгнуть, или присесть, и выпадают эти секретные вещи. Ну, надо бы знать, в каком месте да. это надо сделать. Да, да, да. Кстати, да, тут тоже есть э, тролли с топорами. Я автоматически уже задал себе на подсознание этот вечный вопрос, Николай, сам же на него ответил. Ну, по поводу того, чем эта игра похожа на Battle Cross. Ну, тут есть. А. Да. А, Мантис говорит, что я отвлекаюсь на Николай, это так. Не, нормально. Вот. Меня больше всего, конечно, отвлекает, когда я начинаю смотреть чатик. Вот не в нужный именно, момент. Именно поэтому я здесь сижу и с чатика тебе все передаю. Хорошо. Ну, я могу не смотреть чатик, да? Меня да, тут, правда, не проклянут. Не смотри в чатик. Пускай они лучше проклянут меня. Мне не жалко, а тебе такая ответственность еще. Ты не стоишь. Не говори. Ноги самые здания. Две, две в одном шутке. Мария говорит, что на сегодня бы могла. А ч ⁇ ты вот на Дэнди не пришла, в конце концов? Или мы не можем в Дэнди подоградировать? Да. 
что за дела? Мы сейчас вышли опять эти вещи жесткие отговорки, да вы, да я. Все, видишь, что я не звал никого. Как не звал? Вот буквально до того, как Геральт пришел, я тебя звал. А ты сказал, а вот... что ты не хочешь. В смысле Если... не звал? Тут такую телегу Алекс Нейсон толкает, что вместо супчика лаху бы замутить. Ну, Дернал, я думаю, просто не поймет таких раскладов. Да ты одного пока еще нету. А, да? То есть. Ну вот ты. Я его не видел сегодня еще. Я не, я тоже не видел. Я в любом случае жду до Терного. Для супчика. А да. Пока его нет, мы можем что угодно творить. Вот. Даешь немножко анархии. Влад от Морозов спрашивает, эта музыка еще звучала где-нибудь помимо этой игры. Тут в основном какие-то классические вещи есть. Да, Саундтреков, насколько я понял. Разве? По-моему, ну, ничего такого нет. Но поскольку у меня идет с тобой трансляция по сайту, то я не слышу музыкального сопровождения. Не, ну эта музыка играет в других частях, например, этой игры. Это же классическая мелодия. Гоблина. Да. Она личная, как, как я не знаю. Надо было до, я там домой зашла, я про ларку уже говорю. Бить Колю, вопросительный знак. Мари, по-моему, это просто какой-то поток сознания, Николай. Я не знаю. За что меня бить? Вот, это единственный, извините, фаллический дискретный вопрос, на который можно ответить, можно понять. Исключительно для профилактики, Денис, да, предлагаю. Зачем? Николай, и так, да, вы, вы не цените, Николай, я вам так скажу. Человек отработал от себя еще целый день. Он бегал, он устал, как собак. Вот он приходит, заводит стримы, начинает вас развлекать, вынужден улыбаться, а вы... Вынужден? Ну да, прям уж. Николай, Николай, сделай лицо, как будто тебе тяжело. Это немножко осложнее, чем злость. Ну, я же не могу обманывать чатик. А, Nokia 3310 обновленную видели уже, спрашивают интересно о железе. Я только слышал об этом, новую не видел, но мне кажется, она не особо будет отличаться. Николай, что ты знаешь об этом? Ну, я слышал, что она будет. Ну, вот и я слышал, что она будет, а новую еще не видел. А вот Алекс Мэнсон говорит, что видел. Алекс Мэнсон, напиши мне в чат, расскажи, как она хороша. Mm. Вот, Денис нашел в своем сердце сострадание для тебя, я вот даже нажалась. Наш, Докс говорит, что я начинаю держить все уверенно и иду к успеху. К какому успеху? Я не знаю, я думаю, к холодильнику сходить, что-то вон как-то. Ну, требует мэри в голос. А, Вербат 33. Колян, на следующей неделе уже видишь в Ростов? Не. На следующей неделе еще. А что, март уже на следующей неделе, да? Ну, вообще-то да. А что, мне с 1 марта, что ли, рвануть? А, Мария кушает. Мария, приятного пить. Не отвлекайся. Не отвлекайся. Кушай, смотри, спинчик. Но не забывай, что ты в любой момент можешь понадобиться. Да. Мы вам позвоним. Пора телеграфировать. Юпиш Тьель, наверное. Это, наверное, так читается звук. Геральт, а ты играл в Война и Мир? Если да, то как тебе игруха? Война и Мир. Что-то я не припомню. Такая Читать. стратегия. Читать. На Warcraft похоже. А на Warcraft? Насколько я помню. Нет, мне понравилась очень бедесичная экранизация войны мира. Вот из того, что я последнее видел. Да. 
Да, Денис, я читал «Войну и мир», я не люблю Толстого. Вот Первые у меня негативные впечатления начались с его произведения «Детство», с которым я знакомился еще в школе. Вот, и меня просто добил момент, как он рассказывал о своих чувствах к мальчику какого-то там на балу и так далее. Вот И после этого я как-то... Вот, короче, я Достоевского люблю. Вот. И Куприна. Мария говорит, что у нас на ней морально поезд за нас и ест за еду. Машенька, поезд за меня. Вот. Ты слишком стройна и красива, тебе ничего не будет, поэтому ешь и будешь. Алекс Нельсон говорит, что Павел обещал в марте видео официальное со скутки. Паша ну, обещал. А мы тут при чем? Тем более я. Ладно, там Николай. Как вы имеете ваше отношение? Да блин, а. Вот, Василий Жгуров призывает всем кушать за кулем. Ну, поешьте за меня. Возможно, мне еще не скоро это предстоит. Анкл бы не с Машенька, будет пока есть... За меня. Вот так, Николай, за меня. Николай, Николай, успокойся, челап, мы не претендуем на то, что Маша за нас ела. Я же сказал, за вас, за всех. У нас за всех Маша ест. А гречу? Лучше гречу, что ли, вон там у столе? Гречу, конечно. Греча же. Какие работы Куприна тебе нравятся, Торги меня спрашивают. Ну, из Куприна мне нравится, наверное, Топилов. Гранту браслет чуть меньше. Да много сейчас, я все это уже не вспомню. Вот. Владислав Морозов больше говорит себе. А Яма... Яма... Ну, как-то она... Ну, она тоже хороша, но слишком уже она мрачно все-таки прям совсем совсем ну и так особо не очень позитивные произведения я могу сказать машинка не надо но если что мы всем чатиком тебя похлопаем по спинке и не подавило Анкл Беннис интересуется, какие чувства были к мальчику на балу нехорошие. Анкл Беннис, у него наоборот были такие слишком хорошие, возвышенные чувства, абсолютно однозначные. Короче, мы же ложат вам попасть. Вот. вот. Мария предполагает, что мы и так и спинку провалить можем, если всем чатиком похлопаем. Маш, ну аккуратно, ты главное не даюсь. Кушай спокойно, с чувством, с толком, с остановкой. Никакой по японски плод. А что ж, блин, подлый. А что Толстой любил мальчиков? Это он для этого шарился пешком постоянно. Мальчиков, что ли, искал? Денис, я не знаю. Я не знаком э, детально со всеми аспектами его жизни. Ну, ну, Николай, ну как же ты так прыгаешь четко? Да потому что мне доспех сняли. А, то есть... Да, да. С огнями, Кас... блин, криво. Каждый, каждый утрок и столов должен написать «Хотим Мэри», никто не отлынивает. Да. А, нет, Мария Машенька, тебе писать не надо, ты же не отра, ты не холоп. Ты юная барышня. Ты не под одну категорию, как не старайся, не, не подпадаешь, как по мне. Сергей, кто такой Толстой? Эм, Толстой, как это чувак, который Буратино написал, не парься. Николай Иванов интересуется, а у Коли личный модер есть? Николай, у тебя есть личный модер? Личный, это как? Ну это как холоп, только чат читает. Чтобы он был и модером, и чат читал. 
и холопом еще был при этом. Да, 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 да. Вот ты его там аккуратненько как батареи пристегиваешь, и он тарабанит тебе таким занудным голосом. Как же, я же всех люблю. Как я могу такое делать? Анкл Гуниус предполагает, что у Толстого были тяжелые отношения с женой, может, именно поэтому все так было. Анкл Гуниус, я не знаю, тогда вообще женились либо по расчету, либо... Короче, тогда все сложно с этим было. А Мария Машенька говорит, он донаты холоп читает. Да, да. Вернут. Это вы, батенька, смотрите, отозвались о себе. Это в котором месте? О, Детерна. Здравствуйте. А вот ну, так, что ну, так что с супом? Детерна, так мы тут с тебя сидим, ждем. Вот. Да. И пока что у меня вот уже второй круг. Мне бы, конечно, хотелось все-таки ее пройти. Мат, ребят, всем здравствуйте, куля почти. Детерна, ты до скольки вообще можешь сегодня? Насколько как ты свободен? Или не свободен? Могу я доиграть гоблина? Да вот какая mm. подлость, ну все-таки, а? Алексей Никитин, если а, ты не понял а, мой а, толстый литературный троллинг, а, не извольте беспокоиться, что я настолько беспросветно глуп, что не отличаю одного толстого от другого. И Джанни Радари я, кстати, тоже читал. Подожди, ты уже Джанни Радари написал, я ничего не путаю, чатик исправлю. Да, парона, куда же я? Все засрал. Может, что не все, но много. Да? Теперь мне должно повезти. Нет, не повезло. Блин, а у Пелевина в... Что, что, что? Толстой, там что-то еще к продолжению. Так. Блин, у Клевина в Т Толстой крутой был. Вроде даже мальчиков не трогал за всякое. Я не знаю, я эту книгу не припомню. О, может надо до 100 утра, а то завтра в универ лекции читать. А, может не надо до 100 утра. Детернал. Супчик до 100 утра готов. Анкл Бенис, шутки за 30, это особо пусто или особо бородатый? Анкл Бенис, они особо бородатые, примерно так же, как я. Как же все-таки неудобно с этими огнями, тут еще и все эти тролли ускоряются. Ну, а возьми ничего другое, не дают, что ли, тебе? Там что-то а, еще там. Иногда О. дают кинжал, но я его не беру, потому что у меня тут ачивка пройти без кинжала. Мне могли бы дать копье, но копье мне не дают. А, ты еще на ретро ачивку собираешься? Я не обратил внимания. Да, 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 да. Я пробовал Hearts of Iron 4, пока не очень. Сижу на пятой точке и не могу напасть толком. Пишет Бетернон. Вячеслав Воронцов говорит, Колян, здорово. 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 Андрей, кстати, не обязательно писать собаку перед ним, можно просто скопировать ник в чат, и тут все автоматически поймет и подсветит его оранжевым. Геральт, если... Что если сократить и писать Гера? А, Артодок, пиши лучше Глеб. Гера, нормально. Денис, не надо, закроют. Уфуфу, Гера, что-то плохо. А, Сергей Иванов, кстати, может только у меня, но Глеба из-за музыки игры иногда почти совсем не слышно. Кого? Из-за музыки не слышно? И меня. Тебя? Странно. А тут другие гейбы есть? <смех> Я вроде слышу. Ну ладно, хмуро. Нормально, тоже да. Ава Мария в голос. Андрес, э -э, гейб с собакой попроще. Ник может и убегать при выделении. Не знаю. Э -э, гейб, у тебя видимо микрофон хреновый, звук у тебя не очень. Да у меня вообще все не очень, у меня вся в целом жизнь не очень дробат, я тебе серьезно говорю. Вот, я доволен, но можно было лучше. А, Глеб, не то что-то не то. Как-то не по-холодски звучит. А, Ротодок с батенькой, я вроде человек свободный. У меня Николай к батарее читать чат не приковывает, поэтому. 
Да, вот я микрофон такой бубнистый. Глухой такой звук. Ой, так ты вообще куда-то убежал от него. На самом деле я его купил уже очень давно, за какие-то копейки он у меня валяется. Детернул, мы же тебя тут спрашиваем. Э, ты до скольки сегодня можешь? Не могу ли я до, до, доиграть этих гоблинов? Ума 3D. Первый вопрос к тебе. На столке в детстве рисовал с кубиками и фишками. Естественно, рисовал первую настолку свою. Я рис... нарисовал года, наверное, три. Если не раньше. Смотри, Машенька, я не психанул. У меня просто упал микрофон. Я попытался по себя его перецепить по-другому. Саша Добро, здравствуй. Бородатый бубнист, это Герлик, он такой. Да, я такой. Денис, как же так? Ты же, ты же по такой прекрасный поэт. Неужели тебя ритма подвела? Или не хочешь меня оскорбить? Давай, что уж там, руби. Правду матку. Да что? Детернал говорит, что он может до без 15 час. 15 час, да. Блин, я постараюсь сейчас пройти до 10. И у нас будет, считаю, почти 3 часа. Uh, нет, Джоджо, микрофон висит у меня на uh, водолазке, на вороте, поближе. Он, он под бородой у меня где-то, вот именно, наверное, поэтому такой глухой, бубнящий звук. Просто, uh, Коль, как это называется, вот эта штука, которая перед микрофоном вот техника такая? А, фильтром, да? Нет. Да, ну, наверное, посмотрите, что вот у меня в качестве фильтра выступает моя борода. Не заезжай от души тролли. Вот кто тебя оскорбляет и держит? Я в 15 лет тоже нарисовал на столку порно пиратов на ворота. Замечательно, Денис, а ведь с чего ты думаешь, что я тебя не троллю? Игру потише, говорят, сделать. Ну, могу потише сделать. <къем> Блин, автодокс, ну куда же я его перевешу-то? Ну так. Давай вот так попробуем. Так лучше? И... Или вот, вот, вот так. Так лучше слышно или нет? Чатик, Николай. Да вроде так же. Мужик знает, он просто говеный и дешевый. Николай, все просят игру тише. Так я сейчас сделал, я потише уже. Повесь на потолок. Да, вот. Как рефери. А вот некоторые говорят лучше. Мнение меньше. Ну, видите, значит замечательно. А, Куля, будет ли стрим на Донки Кунг Каунтри? Спрашивает Николай Иванов. Может и будет. Я такой загадочный, такой противоречивый. Все что угодно может быть. А, Вячеслав Баранцов говорит, Коля, в подписке PS Plus в этом месте дали две прикольные ламповенькие игры. Ниндзя Сенки и No Heroes. Не опробовал? Нет, я не пробовал. Детерно а, говорит, Коля, если тебе эта игра нравится, тогда советую бросить ее и поиграть в Матильда Костила. Куда интереснее будет всем. На мой взгляд, если тебе эта игра нравится, тогда советую бросить ее. Ну как ее нельзя ее бросить? Я же ее подписался уже проходить. Если на железе спрашивает, будет ли стрим на ядерный титбит. О, боже мой. В нее я вообще никогда не играл. Воронин под Леонской. Нет, вот мать, этой... сегодня не получится. Николай сказал, будет суп. Будет суп, будет. 
GP предполагает, что я сам по ходу суп ем. Нет. Это просто мне галимый микрофон. Мы уже выяснили это. Ну, ну, ну ладно, давай еще по поиздевайся надо мной. Да, я такой нищеброд и не могу купить себе нормальный микрофон. И не играй, Коленька. Не разрушай свою ламповое ностальгическое воображение. Это, наверное, по поводу Титбита он имел в виду. А. А, Максим Волин, хотим котлеты с макарошками. Ну, котлеты с пюрешкой. Причем тут макарошки? А вообще греча. Ну, Саша Добро интересуется, что за суп. Каменный? Да. Такой с булыжниками. Интересный факт, абсолютно не в тему от меня, Николай. Ты знаешь, что, например, некоторые утки, гуси и иногда, ну да, в основном гуси, они едят камни специально, потому что их... Переваривать. Да. Да, знаю. знаю. Да. Это мы проходили по биологии, по мужской. Такой. Детернал говорит, что звук из микрофона похож, как будто ложкой под нос скребут. Наверное, так и есть Детернал. А еще у меня голос просто реально отвратный. А вот теперь Детернал, представляешь, я еще этим голосом иногда пою под гитару. Вот, вот тогда вообще просто... В этот же микрофон? Нет, ну о чем ты говоришь? Я, я пою не в микрофон, а в переход. Переход. Да, я считаю, что самая тема это петь в переходе. И это, это наше все. Коля, обязательно попробуй No Hero с Hotline Miami с видом сбоку. Сейчас сам залипаю в нее. Ниндзя сценки прям истинная игра с Дэнди. Александр Захаров говорит, Коля, Денис, Глеб, Фрэнки, привет. Здравствуй, Саша. Да, 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 правильно, Денис, ты говоришь. Вот представь, мы все в гриме, вот полным составом третьего оргазма сатаны в переходе играем полную концертную программу часа на полтора. Ох ты, боже, что мой, как меня это уже раздражает. В переходе около моего дома дед на баяне отжигает. Вот где Рок пишет Саша Добро. Ну, это замечательно. Баян это вот просто замечательный инструмент. А, Коля, хороший издеваться над собеседником. Сделай игру чуть тише. Я еще, сде... еще тише сделать? Mm -hmm. Она же там и так на восьмерке. Обычно 14 у меня стоит. Балустар спрашивает, а в каком переходе? Сейчас ни в каком. Работы много. Вы, вы еще в гриме, вы что там, глэм-рок в переходе шпарите? Мы... Какой глэм-рок? О чем ты говоришь? Разве группа с названием Третий Оргазм Сатаны может играть глэм-рок? Это МДМ какой-то или Power Speed Metal, я не знаю, что-нибудь в этом духе. Вот Детерно говорит, что в переходах такие кадры у него стоят, что без всякого грима на стану похоже. Олаф говорит, Коль, давай свой любимый Guardian Legend на ачивке. Господи, у меня уже две игры на ачивке, хрен знает, когда я их пройду. Сейчас еще за третье возьмусь. Вообще, там Дизи нужно пройти для начала, чтобы за Guardian взяться. Манчестер Юнайтед против Святых 4-2 сыграл, сообщает нам Фрэнк Фильтер. Влад, спасибо. У меня главный Челси вчера выиграл, я доволен. Вообще классно сыграли. Вот. Правда, под конец тайма чуть не... Все могло пойти не так, немножко где-то не потеряли. В тейнке, ну, ладно. Да хорош заливать, наверное, сейчас тушки шпарить. А, товарищ Зойберг, я не знаю, что в голову придет, то и шпарим. Голос у меня все равно отвратительный, не важно, что играть. Вот, Саша Доброт предполагает, что это пост Black Crust Metallic Hardcore. Почему бы и нет? Саш, может быть, это именно он. Я не знаю, что это такое. А в игре какой музыкальный стиль звучит? Наверное, It Beats Soundtracks. Что на донатят, а то исполняют. Ну... 
вполне возможно. Кстати, гной не нот, хорошее название для песни. Денис, спасибо. Алекс, спасибо за 100 рублей. Надо тащить, супчик остывает, ты совершенно прав. Блин, тащи. Да. Это супчик остывает. Ну, видишь, тут, блин, с огнями очень сложно против этих троллей. Но кинжал он сильнее дамажит, чем огонь, да? Он, он также дамажит, но он намного быстрее. А, -а, -а то есть сама анимация? Ты вы, вы, ну, стреляешь больше их вообще, в секунду. А этот огонь, пока он долетит, пока еще, он да, упадет, пока он сгорит. Ну смотрите, он видишь, он пока сгорел, он прям в меня уже зашел. Тут... И все, я ничего не смог сделать. Вячеслав Воронцов говорит, что у него соседка малолетняя, лет 12, и начала заниматься гитарой. Это просто что-то с чем-то. Готов убить это малолетнее существо. Вячеслав, ну мне кажется, ты не прав. Может быть, из нее вырастет гениальнейший музыкант. Какая. Какая-нибудь, не знаю. А... Блин. Что? Нет примеров, чтобы вспомнить. Ну, например, новая Хелли Вильямс или Усинега в Рокеан. Почему нет? В этом мире, где уже есть песни с названием Ждите священника, сложно быть оригинальным. Говорит Ортодокс. Не знаю. Мне кажется, русский язык, он богат и прекрасен, и можно сгенерировать столько прекрасных названий. Почему бы и нет? Я думаю, отличное название для супердепрессивной артхаусной группы, на которую уходят два человека с тон суп. Такой намек. Ну, ну. Из нее вырастет второй Алексей Чекатило, говорит Николай Иванов. Ну, Николай, мне кажется, что он не имеет по-хорошему никакого отношения к музыке. Деймон Геймс спрашивает, Коля, где ты этого микрофона нашел? Он сам меня нашел. Это, это судьба. Да? Блин, как они быстро стреляют. Просто капец. Входить начинает еще там, блин. Верхний тролль просто какой-то сумасшедший. Саша Добро говорит, кстати, насчет голоса. Я вчера обслушался постпанка, так вот, в этом направлении ты можешь преуспеть. Вот что нужно, это просто буднить под размеренный биток и депрессивный бас. Сейчас модно. Ну, вот как эти, скажи, какие-нибудь Джо Division, да, вот чем-нибудь жахнуться, там, упасть на сцене, там, просто биться в конвульсиях, да. Вариант. Нормально. Нет, кстати, на самом деле, если я такой отколю в переходе, меня заберут сразу же. Сам меня нашел обреченно пролепетал Николай. А, Вячеслав Воронцов, это сама бездарность, но она падла упорная. Я надеюсь, это продолжение темы о девочке или вот э, тут про меня вроде говорят в чате. Жахнуться головой в стены не успех, говорит Мария. Ретро, всем привет, вторая попытка. Да, кстати, это вторая у тебя попытка, Николай? Э, ну, второй стрим, да, с гоблинами. Mm -hmm. Что он говорит, забей на ачивки. Ну, как забить? Подожди, подожди. Тут же ради, ради чего это все начиналось, собственно, и затеивалось. Не, ради того, чтобы просто игру пройти изначально. Это я что-то недавно решил попробовать. Ну, блин, ну есть же шанс. Есть шанс такую... Чипа Нет, ну, в принципе, долго сидеть, подбирать паттерны. Да они тут понятны, но просто иногда очень все подло складывается. А тут время мало, здесь нельзя сидеть и долго что-то выискивать, здесь нужно быстро все делать. Ну, конечно. Я вот даже когда, если броню иду, просто... собираю, у меня времени не хватает. У меня он, блин, в начале стрима ключ не успел ко мне даже прилететь. Доктор Зудберг интересуется, Глеб, а ты свои песни поешь или каверишь? Ну, иногда и свои, иногда и чужие, под настроение. Вот. 
у меня немножко есть своих в репертуаре. Глеб, а как тебе творчество Пашиной группы Пентагон? Похоже на постпанк? Я бы не сказал, что это постпанк. Вот. Мне это напоминает... Вообще, мне большинство Пашиных песен напоминает чуть ли не реинкарнацию какой-нибудь Цоя. Вот. Мне очень не нравятся. Они такие достаточно мрачные. Но несмотря на это, блин, они очень круто. Фрэнк Фильтр идет награждение святых, потом Юнайтед. Ага. Чтобы проходить игры на 100% и собирать все ачивки, надо хорошо позадротить. Считаем, а мы сейчас это... что делаем? Мы, собственно, этим и занимаемся. Вот уже два часа. Да. Глеб, ты проходил или играл в Ведьмака Третьего? Я не проходил, только Кровь и Вино, к сожалению, потому что у меня накрылся телек, как раз в тот момент, когда он вышел, и он до сих пор стоит мне подчиненный, мне нужно отнести его починить. Я, кстати, даже нашел, в чем проблема. Я, ну, за исключением Крови и Вина, я прошел всех трех Ведьмаков в оригинале, естественно. Какая у тебя любимая Пашина песня? Мне вот эти годы очень нравятся. Мне нравится письмо. Анна поет хорошо. Да, неплохо. Коли правая рука под столом. Ты и левая тоже. Да. Шторм, ну, эта игра та, которую я достаточно уже много играл. Я ее хорошо знаю. Я считаю, что я могу ее попробовать поиграть на ачивке. Пройти ее, господи, взял кинжал и прошел. Не сложно. Я так думаю. Ну вот что с ним делать? Он сначала там сидит две минуты, а потом выбегает и сразу меня кидает с этими хреновинами. А поскольку огни летят очень медленно и по дуге, он успевает выстрелить. Очень Кстати... жестко тут, конечно, с огнями. Кстати, Глеб, ты слышал Анькин голос, такой же, как у елки. Я не согласен. Мне кажется, у Лизы голос немножко выше, чем у Ани. Весьма интересно, а в каком жанре исполняешь? Блин, это... Я бы назвал это кошерной попсой. Я, ну, собственно, так и сделал в свое время. Вот. Так что можно сказать, что я играю кошерную попсу. Или кошерную, правильно, да, правильно кошерную ударять вообще-то, да. Ну, выбирайся. Николай mm. Иванов, а Паша эту игру сильно критиковал, называл ее непроходимой. Паша говорил про японскую версию. Неужели народ до сих пор не в курсе? БД говорит, что Пиксель Дэвил сейчас на стриме говорит, что гордится, что он тезка брата отца. Они там сейчас жаром, что ли? Не знаю. У меня такое ощущение, что там жар у него на стриме где-то. Пробегает недалеко. В перерывах между монтажом зашел посидеть. Или монтирует, параллельно и стрим запустил. Тут был у Ани стримчик 23 февраля праздничный, она там два часа пела. Я, Алекс Нельсон, я был на этом стриме. Там они пытались вместе стейпить, и очень жуткий, жуткий был асинхрон. Это вообще очень тяжело реализовать. И тем более они это пытались сделать с кондачка. Ну а вообще, да, они прикольно пели. А сегодня был, кстати, у Сашки вот и танцевальный стрим по Just Dance. Мне вот нравится, как она подкалывает там выдает коленца, скажем так. Я, я читаю этот чат. Вот Геральт не читает, да. А я, я не читаю. Я только на ютубе, наверное, чат читаю. Ну, да. Тут ругается ну... на тебя. Простите меня, великодушный. Я исправлюсь. А, кто такой пиксель Дэвиль? Тергейм интересуется. Ну, как бей пиксель Дэвил, Прям вот и тебе выдаст. Google, я думаю, сразу же. Глеб, а как к Рэпкору относишься? С большим удовольствием. Вот на днях слушал с нового альбома на Кондос. Мне очень понравился. Переключите микрофон на Twitch. Это сильно прямо, чтобы окончить. Так. А... 
стиль Юки Андреса, можно попросить, чтобы Гераль читал этот чат. Можно, читаю, стараюсь, исправляюсь, честно, видите. Ну, я говорил, что я его, в принципе, за сколько я его прошел первый круг? Я где-то так, наверное, ну, может, полтора часа, не, не дольше я проходил первый круг. Просто тут мне сраные огни, с которыми ни хрена неудобно. Это лютые грифи эти огни. Мне же мне, блин, дали копье бы. Хрен, я сейчас копье найду. Только максимум какой-нибудь можно нафармить кинжал, стоять 5 минут ворон фармить. И то, кстати, во втором уровне ни разу не выпал кинжал. Это в первом он выпадал. А вот здесь ни, ни одно оружие не выпадало ничего ни разу. Ну, кстати, да. Ну, броня там только выпадает, да? Уже ну, наверху. броня то этого, да. Это я ее специально выбиваю. Ну, ах ты, кривые огни. Как весят, а? Эти тролли там еще сидят, жди их. Пока ждешь, все вокруг соберутся, начнут с тебя фигарить. Вот, посмотрите. Он специально, походу, не приходит. Он ждет, когда они все соберутся, и к тебе приходит вся толпа троллей. Штиль Юки от чистого сердца благодарит меня. Всегда, пожалуйста. А Детернал говорит, что можно еще огонь взять на четвертом ну, этаже. Можно, да. Но ну, а зачем? Опять... Я же его убрал, так-то. Ортодокс mm. говорит, чтобы все подряд не надо, а разговор рваный получается от разрозненного потока информации. Ну вот, надо как-то пытаться успевать. И да, Денис, у Анакондас вышел действительно новый альбом. А... А, блин, название как-то он... Блин, я забыл, как название это что-то там... Что-то там про любовь. Так, 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 сейчас я скажу. Так, где-то тут у меня пошлюхать русская. А на Кондас. Выходи за меня, вот. Он называется Выходи за меня, и там на альбом, на альбоме, на обложке, короче, такой скелет русалки. Начинается. Ну, Ан Андрес, пожалуйста, вот прочитай там от Дикея сообщение, там вот что-то он, по-моему, не то делает. Вот. А, -а, -а. а точнее, а точнее просит любви и счастья и 200 подписчиков. А, Саша, добро интересуется, так в чем суть, Колян? Ты просто проходишь или выполняешь какое-то определенное условие? Изначально я просто прохожу. Вообще выполняю условия пройти без кинжалов, но в данном случае оно никак не влияет, поскольку у меня ничего нет, кроме огней. Мне нужно его пройти с огнями. Сейчас ничего не изменишь уже. Это надо было в первом уровне брать другое оружие. Кухисту пишет в 22.00, обещал суп, он пройдет за 23 минуты 5 уровней. Конечно, конечно. В скобках нет. А, Денис Корнилов говорит, а можно его попросить не читать чат совсем? Ну, может быть и можно. Вроде никто не пытался. Алексей Текст пусть идет в другое место. Его голос отвратителен. Сами чат почитаем. Много плюсов. А, Денис, нормальный альбом, правда? Советую послушать. Diamond Games, микрофон уйди. Так, уже три, уже три, так. А, повторю вопрос, который ранее проигорили. Коля и Геральт, у вас есть любимая музыка из игры Червяк Джин? Если да, то из какого уровня? А, мне нравится музыка вот на уровне под землей, наверное. Вот где там он со сверлом бегает. Mm -hmm. Ну, Папе Лав, классная музыка. Да, да, вот, да, кстати, да. Лав Папес. Коля, ты футболом увлекаешься, спрашивает Николай Иванов. Нет, не увлекаюсь. Для этого у него в чатике есть я, Николай, и Фрэнк Фильтр. Даймон Геймс, мы хотим Колю слушать, а не микрофона, а рассказывающего про альбомы музыки. Ну... Но... Пусть чат читают, Глеб читай. 
говорит ретро. Вот тут я завис. Кстати, Demon Games, эту тему начал не я, у меня Пинки поинтересовался про отношение к рэпкору, вот, и я сказал про новый альбом Anacondas, так что, ну вообще, вроде как ты в меньшинстве, народ, вроде бы, говорят, чтобы я остался, поэтому, ну, извини. Все равно бы не успел. А Ой, мне нравится, а мой, мне мой. нравится лунная соната, где на перегонке бегаешь с вороном, говорить штиль Юки. А, стратег 2012, Кулхарт Ф1, у тебя и то не то, и это не так, и вот это не туда, а ничего, что одна из самых сложных игр в принципе, не? Нет, это не одна из самых сложных игр в принципе. И бесконечный конты, она не может быть, в принципе, самой сложной игрой. Денис Корнилов интересуется, YouTube, как вы там, даже не почитать э, херню, которую вы там пишете. YouTube, ответьте, пожалуйста, Денису Корнилову, он очень переживает. Короче, мне не нужно, надо идти без этой верхней брони стараться, потому что если я иду, а с ней мне не хватает времени, да. А, ну как я пойду без нее там? Ну. Хренеть, они носятся там поверху. Малустар, а как вы ему ответите в Твич? А вы скажите, раз как я ну, вроде бы не просто так сюда пришел, я ему передам. Конечно же, надо бы еще броню терять на воронах так тупо. А, Мари говорит, что когда Коля молчит, он меньше фейлит. Ну это да. Но я все равно фейлю. Саша Добро говорит, кто такой Денис Кор э, Корнилов и почему Ютуб должен ему отвечать. Денис Корнилов, ну извини, они не хотят. Ну во всяком случае один человек. Потому что не знает тебя, он не хочет тебе отвечать. Э, э, Саша, это... Просто еще один подписчик Николая из Гудгейма, который интересуется вашей судьбой. Денис Корнилов, Малустар Сим говорит, что телеграмма следующая. Все очень плохо, ты чека. А вот Дмитрий говорит, Дмитрий Рус говорит, что куда одинаково много фейлит, и когда читает, и когда не читает. Как узнать истину? Истина где-то рядом. Малостар, Денис Корнилов э, смеется над твоей телеграммой о том, что все очень плохо. Ну, во всяком случае, смайлик абсолютно неоднозначный. Тергейм uh, пишет для Дениса Корнилова, передайте ему, чтобы он пришел на YouTube. Джипруфи, uh, Денису Корнилову от YouTube привет, мы тебя видим. Александр Захаров, Денис Корнилов, в основном тебя обсуждаем, а сейчас... Да ну нет, ну все, нет, я не буду это читать, Саша, но это жестко. Тут он еще и бывшую припомнил. Нет, так я не согласен. А, стратег 2012, Кулхарт F1, бесконечные конты плюс самая сложная ачивка, очень сложная игра. Итого. Бесконечные конты, ведь не конечные конты, правильно? Вообще-то да. Ну как? А... Ну, ну как? Ну да, они как бы кончаются, но ты начинаешь все равно с начала уровня. Да, с чекпоинта, с середины уровня начинаешь. А с чекпоинта начинаешь? Да, конечно, я с чекпоинта начинаю. Тут по чекпоинту на каждом уровне есть. Не, ну я, я имею в виду, то есть с начала уровня. Нет, с чекпоинта. В начале, да? Нет, в середине, ну как в середине. В одной третьей, тут такой кривой чекпоинт. В втором уровне. 
Вот. Давай. Сообщество юных конспирологов опять всколыхнулось и предпочитает, что вот тот самый Денис Корнилов это некий кинофан. Некий кинофан. Да. Блин, 5 секунд. Ну что за срань? Как тебе это время достать? Нет, торгим, кинофана сегодня не будет. Денис Корнилов, Александр Захаров говорит, собирайся, выходи к 12 на YouTube придешь. Кстати, кинофан не заходил, Коль? Держится? Нет, не было его, не было. Так ты еще лайков-то не наврали. Ну да, оплошали мы тут. Я после твоей фразы, Николай, я сразу же честно начал гуглить, как накрутить лайки. Вот. Э, э, что за дело? Что такое вообще? Честно должно быть все. А вот Джуджук думал, что кинофан это я. Ну извини, Джуджук. Эксит спрашивает, как думаете, стоит в наше время брать Xbox 360? Эксит, мое мнение таковое. Xbox вообще не стоит. Никакой брать, ни в какое время. Бери соль. Александр Захаров пишет, Глеб, ты, кстати, новый подкаст Кинофана слушал, где он дико возмущался по поводу того, что Колян Ведьмака не прошел. Николай, mm -hmm. а ты слушал этот подкаст? Ну, я так его чуть-чуть по прокрутил. Я, я, я не слушал, Саш, правда. А ну, после всего... нового там не сказал. Мы все это слышали на стримах. Мы, мы все это читали на стримах. Читали, да? ладно. Денис говорит, что после всего этого можно ли считать, что кино, ну, кинофан является твоим бывшим? Ну вот в свете там всех твоих браков неравных, прости господи, то ну, я думаю, его можно в бывшие записать. Ну даже не знаю, если к этому под так подходить. Кубик Рубик, Геральт, ты кто? Я человек. Уверен? Ну... Наверное. Вот знаешь, пока ты не спросил, я вроде бы не сомневался. Может, это все иллюзия твоя? Да. Может, это трехголовый Мне э, хочется... жук мутант Но тебе Нет, кажется... Не... Николай, из всего чата же вроде бы только ты меня видел, да? Поэтому как вариант. А, возможно, я тоже твоя иллюзия. А, да, как вариант. Я, я просто в очередной алкогольной коме разговариваю в комнате сам с собой. Пинки... А, нет, не Пинки. Олаф спрашивает, Коль, планируешь ли еще что-то на PS4? М -м, пока нет. А вот Александр Захаров говорит, что О -о -о Кубик Рубика не в курсе, но я просто новая озвучка донатов от Google. Такая эксклюзивная. Вот, Николай мне платит кровью, и я читаю ему... Вот, и Константин Мишкин говорит, да-да-да, только Коля видел. Ну ладно, Костя, ты тоже видел, хорошо. Но ты-то не пали контору. А Максим Эрби пишет, что кинофан это как голум. Мы любим Кулхарда. Нет, мы ненавидим Кулхарда. Моя прелесть. блин. Ага, ну вот опять сообщество юных конспирологов идет дальше, Анкл Беннис говорит, что Коля сам трехголовый жук-мутант пытается отвести от себя подозрения. Вот так, Николай, ты, ты просто бросил новую тему для них. Ты, значит, я еще могу менять облик? Детернал говорит, меняете? давай уже суп. Блин, а как же, я второй круг уже играю. Блин. А Вербат, Вербат 33 говорит, еще 11 минут. 10 минут. О, сраный второй уровень. Николай Иванов есть. пишет, Коля, ты хотел побывать на месте героя Густен Гоблинс? <coughs> Я даже не знаю. Наверное, все-таки нет. Что-то как-то... Незавидная, не очень... незавидная перспектива, да. мне кажется. Пинки, не надо суп, но я прошу. Грустный смайлик. 
Александр Захаров, трехголовый, одна голова Колян, вторая кинофан, третья Маша. Нормально. Игнат. А, да, Игнат, точно, Александр Захаров, Игнат. Максим Ирби пишет, Коль, ты доволен покупкой Вью? Во что посоветуешь поиграть? Ну, не то чтобы я, конечно, был разочарован. То есть что-то есть такая. Ну легкая... просто я в нее, блин, толком. Че, я там пикманов прошел и этот NES Classic. По большому счету я в нем на ней больше ни во что не играл. Кубик Рубик пишет, Коля, не будь Колей. А кем же мне быть? Жуком? Мутантом? Трехголовым. Кинофан, э, Игнат и кто там третий был? Киноман, не знаю. Я, я, не, я не помню, я не помню. Саша Захаров писал. Ретро. Коля, следуй за стрелкой, выбирай сам, где безопаснее, понизу или поверху. Нигде здесь не безопаснее. Это просто жесткая жизнь. Тут постоянно какая-то шпяка летит. Да, именно шпяка. Это просто килограммы шпяки в хлебальник. А, три, э, Александр Расхаров говорит, что я третья голова рандомная. То есть чисто теоретически, Николай, ты общаешься с, э, сам с собой как жук mm. да? две головы между собой, да. Ну, почему бы нет. Тергейм, Коля, сначала суп, а потом запеканка, а потом котлетки с пюрешкой, Тергейм. А гречка где? Ну, а, а кубик Рубика вот пишет, да. Мария Машенька, ха-ха, гречка, ха-ха. Топ тебе. И вороны тут такие подлые стали на втором круге. А 3 марта, да, Зельда новая будет? Ну, я не помню. А, Маша пишет, чтобы ты был гречей, Коль. Это надо многие годы провести в медитации. Познать себя. А, экранный, дом... а, экранный диктор забыл про чат Twitch. Ребята не негодуют. Да. Я, я смотрю, я смотрю в полглаза, просто, просто понимаешь, э, Денис Корнилов, у меня зрение не к черту, вот, у меня не только голос отвратительный, а еще и зрение не к черту, вот, у меня два глаза, один косит в один чат, другой в другой чат, и вообще жизнь получается. А Кулхард, кстати, в доту играет, Дариус 777 пишет. Нет, не играю. Ребят, тут у нас редко читают, так что давайте тоже отвечать ютуберам. В стиле Юки пишет. Александр Захарак пишет. У каждой головы свое любимое лакомство. У одной греча, у второй мандарины, у третьей плотва. Все логично. Кстати, Саш, давай поменяем, потому что я вообще рыбу не очень люблю. Поменяем на пивко. И будет голова третья, которая рандомная, типа которая я, будет питаться чисто жигулевским, таким очищенным. Которая такое самое дешманское. Таких в полторашках. Потлая хрень, потлая хрень. Вервольф, да, хороший голос, у меня вот намного жестче. Вервольф, ничего, это не страшно. Ты прими себя, как я, вот таким, каким есть. Василий Жгуров, лучше тогда Балтикой. Ну, как вариант. А. Андрес, лучше квас. Э, -э, -э Кость, не хочу. Никаких квасов, нет. В смысле, в полторашках самая дешманская в свою тару льют, а потом, а в том числе в пакет. Нормально. Интересная тема, Саш, я не думал об этом.
Но мораль такая, имеешь головы, неч... три головы нечего жрать в одну же троеточие. А вот а Детернал говорит, что русская интеллигенция выбирает водку. Детернал, ну, я не знаю. Как-то от водки вообще дуреешь. Николай Иванов, каждый день пиво пьете? Стараюсь, если здоровье позволяет. Фильтр пишет, осталось всего лишь три минуты. Надо затасить. За затасивай. Василий Ижгуров, давайте кефир пить. А, ну ведь не сегодня, не получается мне этот. Я бы, конечно, посидел, но надо играть в суп. Раз уж оно не проходит, придется отложить. И в каком количестве Николай Иванов спрашивает. Ну, чем, чем больше, тем лучше. Три, четыре, полторахи. Ретро, Глеб, а ты поешь песни? Если более или менее трезв и, и есть настроение, пою. Вот как это, блин, но... Николай, я предлагаю очень интересную альтернативу. Вот Алекс Нельсон упоминал, что на 23 число, значит, Аня с Сашей сделали стрим. Вот, они там пели песни. Вот, на 8 mm -hmm. марта, Николай, я беру гитару, врываюсь тебе в конфу. Вот, и мы поем что-нибудь. Я не пою. Кстати, а вы знали, что а, если он в заставке берет э, оружие какое-то, это оружие появляется у тебя потом в игре. Вот мы сейчас не, не нажимаем конт, он играет первый уровень, если он там возьмет, например, огни, а у тебя было копье, вот ты начнешь играть с огнями. А, -а, а, я не знал этого, слушай, интересно. Я тоже не знал, но это оказалось... Во всяком случае, на NES Mini у меня вот получилось именно так. Она у меня висела, висела, а потом я запустил, и у меня оказались огни, хотя у меня до этого огней не было. Но он их там взял вот в этой. Василий Жгуров пишет, Глеб, тогда выбор песни по просьбе чата. Э, ну, по донатам. Вот. Э, сто, за донат от 100 рублей песня будет, скорее всего, от меня. А, вот, а от тысячи рублей э, от Николая. В общем, мы тогда прервемся. Да, давайте супчик. Да, вот, сейчас, при, сейчас, сейчас супчик. придет Детернал. Вот, да. Вы перестанете слышать мой мерзкий голос. Вот, я с вами всеми прощаюсь. Войся. Вот, я на супчик, скорее всего, еще зайду. Спасибо, что позвал Николай. Да, пожалуйста. пожалуйста. А можешь сейф сделать? И после супчика, если у меня будет желание продолжить. Но если не после супчика, сейф тогда не считается. Но я не знаю. Ну давай, делай сейф. Вот. Александр Захаров, Глеб, а сколько матерные частушки? Александр, я могу пить полчаса, пока ОМОН не приедет. Вот. Причем, возможно, даже не повторяюсь. Вот, ну что, Николай, решай, сделай сейф. Да, вот. в общем, Потом... прям минут там 10, я не знаю, и приходите. У нас там интересная, кстати, катка. Мы в прошлый раз очень далеко дошли. Там до входа в... А, ладно, сейчас детерна вам все расскажет. А, короче, все, э, ребят, я, я не ухожу, я останусь в чате с вами. Все, давайте.